ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மிக விரைவில் வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறத டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி வெப்சைட்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து எஸ்ஐ எக்ஸாம் அதாவது தாலுக் ஏஆர் டிஎஸ்பி இந்த மாதிரியான பதவிகளுக்கு நீங்கள் வந்து தேர்வு எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முக்கியமாக வந்து சிலபஸை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ சிலபஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து புக்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்குன்னு ஸோ நீங்கள் சிலபஸையும் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும் ஸோ வெப்சைட்டு டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பியுடைய வெப்சைட்டு போயிட்டு இந்த வெப்சைட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சிலபஸை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க நான் வேணால் லிங்க் வேணால் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம சிலபஸ் என்ன இருக்குங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ முதல் பார்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு தமிழ் தகுதி தேர்வுக்கான ஒரு பேப்பர் தான் இந்த இது இது வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானது காமன் அதாவது ஓப்பன் கோட்டாவிலையும் சரி டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் நீங்கள் எழுதியே ஆகணும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி தமிழ் தகுதி தேர்வு அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் வந்து ஒரு மார்க் அதாவது நம்ம வந்து கொள்குறி வகை வினான்னு சொல்லுவோம்ல அதில் வந்து ஒரு மார்க்குக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் இருபது சதவிகிதம் வந்து மதிப்பெண் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் தேர்ச்சி டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ் தமிழ் க தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வில் பி காமன்லி கண்டிடேட் அலாங் தோஸ் ஆர் அப்ளைங் ஓப்பன் கோட்டா ஓப்பன் கோட்டாவுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் காமனாகவே வந்து இது வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் அப்ளைட் போத் ஓப்பன் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரி வில் ஹவ் டு ரைட் த காமன்லி கண்டக்ட் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஓன்லி ஒன்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு டைமே எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி எழுதுனா போதும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிலபஸ் ஃபார் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தமிழ் தகுதி தேர்வுக்கான சிலபஸ் இருக்குது இங்கே இதெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இந்த தேர்வு பாருங்கள் எழு எழுத்து இலக்கணம் எழுத்து இலக்கணத்தில் நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் பத்தாம் வகுப்பு அளவில் படுத்திங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை எழுத்துக்களுடைய பிறப்பு முதல் எழுத்துனா என்ன சார்பு எழுத்துக்கள் என்ன அப்புறம் புணர்ச்சி மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் இன எழுத்துக்கள் சுற்றெழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் மயங்கொலிகள் இந்த மாதிரியான தலைப்புகள் இருக்குது அடுத்து சொல்லிலக்கணம் எழுத்து இலக்கணம் இருக்குது சொல்லிலக்கணம் இருக்குது பொது இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் மொத்தம் இந்த ஐந்து வகையான தலைப்புகள் வந்து இலக்கணத்தில் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் அணி இலக்கணமும் கொடுத்துருக்காங்க அணி கொடுத்துருக்காங்க மொழி திறன் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இது வந்து பகுதி ஆல அடுத்து பகுதி ஆவனால் பார்த்திங்கன்னா இலக்கியம் இலக்கியம் பொறுத்த வரைக்கும் திருக்குறள் தொல்காப்பியம் கம்பராமாயணம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்தந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த ஒன் மார்க் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதையுமே நீங்கள் அலட்சியப்படுத்தாமல் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இந்த தேர்வு அடுத்து இதில் வந்து கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டுங்கிற டாபிக் இருக்குது ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதை எப்படி வந்து ரொம்பவே எளிமையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு இருபது சதவிகிதம் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எளிமையாக வந்து தேர்ச்சி பெற்றலாம் இந்த டாப்பிக்ஸை மட்டும் இந்த தலைப்புகளை மட்டும் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான தயார்படுத்திக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எளிமையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஓப்பன் கோட்டா கேண்டிடேட்ஸ் ஓப்பன் கோட்டா கேண்டிடேட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் முதல்ல ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து நாற்பது மார்க்குக்கும் சைக்காலஜி வந்து முப்பது மார்க்குக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து நாற்பது மார்க் எண்பது கொஷின் சைக்காலஜி முப்பது மார்க்கு அறுபது கொஷின் இருக்குது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது வினாக்கள் இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரல் நாலேஜில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் அது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு ஹாவ் தி ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஸ்கூல் புக்கு தான் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இன்வென்ஷனு அப்புறம் க்யூர் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் டயட்டு ஜெனட்டிக்ஸு அனிமல் இந்த மாதிரியான தலைப்புகள் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் டென்த்து லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் தான் இதில் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக முடிச்சிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இந்தஸ் வேலி சிவிலேஷன் சிந்து சம்பவி நாகரிகம் அப்புறம் தற்போதைய வரலாறு இந்தியாவுடைய வரலாறு ஜியாகிரஃபியில் பார்த்திங்கன்னா மலைப்பொழிவு அப்புறம் வந்து இந்தியாவுடைய டவுன்ஸு போர்ட்டு அதாவது துறைமுகங்கள் அப்புறம் வந்து கனிமங்கள் தொழிற்சாலைகள் பவர் பிளான்ட்டு அப்புறம் வந்து காடுகள் நேஷ்னல்
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்புறம் வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான உறவு வெளியுறவு கொள்கை இது எல்லாமே இருக்குது ஜென்ரல் நாலேஜில் எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி அப்புறம் வந்து அரசியல் முன்னேற்றங்கள் இந்தியாவில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது அடுத்ததாக பகுதி பியில் பார்த்திங்கன்னா லோ லாஜிக்கல் அனலைசிஸ் லாஜிக்கல் அனலைசிஸ் இருக்குது லாஜிக்கல் அனலைசிஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனலைஸ் எனி இன்ஃபர்மேஷன் லாஜிக்கலி டு ஃபைண்ட் அவுட் வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து லாஜிக் அந்த லாஜிக்கலான விஷயங்களை பயன்படுத்தி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் எளிமையான ஒரு டாபிக் தான் நான் நம்ம வந்து நிறையா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் லாஜிக்கல் அனலைசிஸில் நிறையா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அடுத்து நியூமெரிக்கல் அனலைசிஸ் நியூமெரிக்கலில் நம்பரில் நம்ம ஸ்கில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நியூமெரிக்கல் அனலைசிஸில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக அந்த நம்பர் சிஸ்டம்னால் என்ன நம்பர்ஸை வச்சு நிறையா சம்ஸ் வந்து வரும் ஸோ நம்பர்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணுறதுல இருந்து நம்ம பேசிக் நியூமரஸின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக அந்த அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வில் பி டெஸ்டட் அதாவது தமிழில் இருக்க தமிழில் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா தமிழ் இங்கிலீஷுக்கு லிங்கேஜ் அந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க இங்கே அடுத்து பாருங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் அபிலிட்டி தகவல்களை எப்படி கையாளும் திறன் அதை பற்றி இருக்குது அப்புறம் மென்டல் அபிலிட்டி மென்டல் அபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இல்லாமல் ரீசனிங் சொல்லக்கூடிய கணிதத்தில் கணித திறன் எப்படி இருக்குது நம்மளுடைய மென்டல் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இது பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் மென்டல் அபிலிட்டிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸும் ப்ளஸ் வந்து லாஜிக்கும் மிக்ஸ் ஆகி வரக்கூடிய மென்டல் அபிலிட்டி அடுத்து மெயின்ஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எண்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு வந்து உங்களுக்கான தேர்வு இருக்கும் நூற்றி இருபது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் இருக்கும் ஆறாயிரம் மார்க் இருக்கும் இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி த்ரீ ஹவர்ஸ் மூணு மணி நேரம் இருக்கும் மினிமம் வந்து முப்பது மார்க் வந்து எழுத்தாங்க அப்படின்னா குவாலிஃபை ஆகிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து சிலபஸ் வில் பி சேம் அஸ் ஓப்பன் கோட்டா ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து ஓப்பனுக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டா கேண்டிடேட்டுக்கும் சேம் தான் சைக்காலஜி டெஸ்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குது இந்த சிலபஸ் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் வில் பி சேம் அஸ் தான் ஓப்பன் கோட்டா ஓப்பன் கோட்டாவுக்கும் அதுக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் அடிஷன் அபவுட் டு த டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டா கேண்டிடேட் வில் ஹவ் கொஷின்ஸ் ஆன் த ஃபாலோயிங் போலீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் பார்ட் பி பார்ட் பியில் வந்து போலீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்தியன் பீனல் கோட் ஐபிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் சிஆர்பிசி அப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் போலீஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அண்டு போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சிலபஸ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுட்டு இந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ வந்து தேவையில்லாமல் மற்ற விஷயங்கள் பார்க்காதீங்க சிலபஸ் டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்பவே நிறையாவே படித்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எஸ்ஐ